，我们今天来到了大连新冠乒乓球俱乐部，一会儿呢，我们找一下江教练，给大家上一节课，先跟大家做一下自我介绍吧。大家好，我是新冠乒乓球俱乐部教练江岭。江教练今天给大家带来什么内容呢？今天给大家讲解正手上旋连续拉弧铅球。我们正手上旋拉弧铅球是要以正手攻球为基础。啊，我们正手攻球的站位通常是两个脚要跟肩差不多宽，但是我们正手上旋拉球呢，脚需要站的比肩稍稍宽一点。然后我建议呢，就是右脚的持拍手的脚尖要稍微斜对着前方，因为正对着前方呢，就是没有办法更好的去引拍转腰。好，再一个就是身体和球台的距离，这个没有一个完全准确的一个呃，一定说要离多远，这个要根据每一个人的力量、身高来站位。通常呢，我是差不多离一臂远就可以了。我们上旋拉弧旋球要向后下方引拍，尽量是引在腰部和膝盖中间，它没有一个呃。没有一个过多的，就是确定我一定要引到什么位置，这个要根据来球的高低和力量长短来决定。呃，然后在引拍的时候，我们的拍型不宜不宜过度前倾，如果过度前倾的话呢，击球可能会出现板边的情况。我们可以稍稍前倾一点，然、呃、后把拍型打开，这样能够有更大的击球面积，在击球的时候能给球更多的力量。呃，稍稍前倾的时候还能给球一些摩擦。接下来我们说一说重心的用法。我们在引拍的时候，重心要放在持拍手的前前脚掌。呃，我们的击球时间呢，如果想去体会摩擦球，像我们的初学者，想慢慢拉体会摩擦，或者是位置不合理的情况下，我们可以拉下降下降初期。如果我们想去主动发力的话，我们可以去拉球的高点。接下来我为大家示范一下。如果是在对方拉出一个质量不是那么高的一个旋转球的话，我们可以在近台也进行一些快带的上旋拉球。下面我为大家示范一下。我们的正手上旋弧旋球啊，要有放松、紧张、放松的过程。我们在引拍的时候啊，一定这个腰、腿和肩膀还有手腕一定要放松，在击球的瞬间去把力量去爆发出来。在这里是一个蓄力的状态，可以稍微停顿一下，然后在击球的时候，一个抓板，把力量爆发出来。呃，抓板以后。我们要快速的收小臂，嗯、呃，大臂带动不宜过多，这样会容易导致出界。接下来我们讲一讲手指手腕的发力啊、呃，我们我们强调在击球过程中不要过多的去主动用手腕，不要这样用手腕，最好是在击球的瞬间，嗯、呃，手指带动手腕，拇指和食指带动手腕，绷住劲儿，去往前，手腕往前稍微顶着点球，顶着点球，而不要这么过多的这么。甩手腕，这样呢，就是击球的时候就会过于的松散，也会导致很多失误